வணக்கம் உங்களோட வாழ்க்கை உங்கள் கையில் தான் இருக்குது நீங்கள் இன்றைக்கி ஏழையாக இருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் மட்டும்தான் காரணம் உங்களோட நம்பிக்கை எந்த அளவுக்கு வலிமையாக இருக்கோ உங்கள் வாழ்க்கையும் அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கும் உங்களோட எண்ணங்கள் தான் உங்களோட வாழ்க்கையாக மாறுது உங்களோட வாழ்க்கையை மாற்றணுமா வளமான வாழ்க்கை வேணுமா ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை உங்களுக்கு வேணுமா மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழணுமா இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல அமெரிக்காவில் மால்டன் அப்படின்ற ஊரில் ஒரு பாதிரியார் இறந்து போனார் அவரோட சமாதியை தரிசிச்சா தீராத நோயெல்லாம் தீர்ந்து போகும் அப்படின்னு ஒரு வதந்தி பரவ ஆரம்பிச்சுது ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அங்கே வந்தாங்க சமாதியை கும்பிட்டு போனாங்க ஊன்றுகோளோட நடந்து வந்தவங்க குணமாகி அதை தூக்கி எரிஞ்சிட்டு சொந்த காலில் நடந்து போனாங்க தீராத நோய்களோடு வந்தவங்களும் குணமடைய ஆரம்பித்தாங்க பாதிரியார் இறந்து போன முப்பது நாள்லேயே அவரோட சமாதி இவ்வளவு அதிசயங்களை நடந்துச்சு இதில் இருக்கிற உண்மைகளை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு கத்தோலிக்க மாநில மத குரு சமாதியை பூட்டிட்டு விசாரணை கமிஷன் அமைச்சார் ஆனால் நான்கு மாத விசாரணைக்கு அப்புறம் நடந்த அதிசயங்கள் எல்லாமே உண்மைதான் அப்படின்னு தெரிஞ்சது மீண்டும் சமாதியோட கதவுகளை திறந்துட்டாங்க இதில் முக்கியமான காரணம் நோயாளிகளோட மனநிலை தான் சமாதி அடைஞ்ச சாமியார் மீது நோயாளிகள் வச்ச அசாதாரண நம்பிக்கை தான் நோய் குணமாக காரணமாக இருந்திருக்கு மனசில் நம்பிக்கை பிறந்ததுக்கு அப்புறமா உடலில் ஏதோ ஒரு அதிசயம் நடக்குது அந்த மாதிரி தான் நமது லட்சியங்கள் நம்பிக்கையாக மாறும்போது சாதனைக்கான பல அதிசயங்கள் நடக்குது மனிதர்களோட நம்பிக்கை தீராத நோயையும் தீர்க்கும் பல அதிசயங்களையும் நிகழ்த்தும் நம்ம ஊரில் நோயை குணமாக்குற பல சாமியார்களும் சமாதிகளும் இருக்குது இந்த சாமியார்களும் சமாதிகளும் மக்கள் மனசில் நம்பிக்கை அப்படின்ற விதையை ஆழமாக விதைக்கிறாங்க அந்த விதையிலேருந்து நம்பிக்கை மரம் வளர்ந்து தீராத நோயையும் தீத்து வைக்கிது இதனால தான் இன்னி வரைக்கும் சாமியார்களுக்கு நம்ம ஊரில் அதிக வரவேற்பு இருக்குது சில மருத்துவர்கள் தங்களால் நோயை கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னா வெறும் வர்ண தண்ணீரை மருந்து அப்படின்னு சொல்லி நோயாளிகளுக்கு கொடுப்பாங்க ஊசி போடுற அப்படின்னு சொல்லி ஊசி மூலமாக வெறும் தண்ணீரை செலுத்துவாங்க இப்படி குணமாக்குறத மருத்துவ அகராதியில் பிளேஸ் போ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மருத்துவர் நல்ல மருந்து கொடுக்குறாரு அப்படின்ற நம்பிக்கையே பல நோய்கள் குணமாக காரணமாக அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் கூட இதை நல்லாவே உணர்ந்துருப்பீங்க உங்களுக்கு சளியோ ஜுரமோ வந்துடுச்சுன்னா ஃபேமிலி டாக்டரை பார்த்து ஒருவேளை மருந்து சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் உடனடியாக உடம்பு சரியாயிடும் அதுதான் நம்பிக்கையோட வலிமை சின்னதாக ஒரு கதை சொல்லி இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கிறேன் ஒரு நாள் காலையில் ஒருத்தன் நல்ல உடல்நலம் மற்றும் மனநலத்தோடு ஆஃபீஸ்க்கு கிளம்பி போய்கிட்டு இருக்கான் வழியில் ஒரு நண்பன் வந்தான் என்னடா ஆச்சு உனக்கு ஏண்டா நோயாளி மாதிரி இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான் தொடர்ந்து அவன் வந்து நடந்து போய்கிட்டு இருக்கான் இன்னொரு நண்பன் வந்தான் என்னடா உனக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னாங்களே ரொம்ப சோர்வாக இருக்கியடா உடம்பு பார்த்துக்கோடா அப்படின்னு சொல்லி அந்த நண்பனும் போயிட்டான் ஆஃபீஸுக்கும் போய் சேர்ந்தாச்சு இன்னொரு நண்பன் வந்தான் என்னடா ஆச்சு உனக்கு அப்படின்னு அலர்னான் இதை கேட்ட உடனேயே அவன் மயக்கம் போட்டு சோஃபாவில் விழுந்துட்டான் அவனை மருத்துவமனைக்கு தூக்கிட்டு போனாங்க இது சாதாரண கதை இல்லை எண்ணங்களோட வலிமையை சொல்கிற வலிமையான கதை அவநம்பிக்கையை விதைச்சா அது எவ்வளோ பெரிய நாசத்தை விளைவிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிற கதை நல்லா தெம்பாக ஆஃபீஸுக்கு போய்கிட்டு இருந்த ஒருத்தனை மூணே பேர் எப்படி சாச்சிட்டாங்க பார்த்தீங்களா பல பேர் தங்களை பற்றி அவநம்பிக்கையில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதில் ஊரியும் போயிடுறாங்க அந்த வட்டத்துக்குள்ளேயே அடைப்பட்டு தவிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இவ்வளவுதான் தங்கள் வாழ்க்கை அப்படின்னு அவநம்பிக்கையை முழுமையாக ஏற்றுக்கிட்டு நரக வாழ்க்கை வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க உங்களோட எண்ணங்களை மாற்றுங்க உங்களோட நம்பிக்கையை மாற்றுங்க உங்களால் முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கை விதைய உங்களோட மனசில் ஆழமாக புதைச்சிடுங்க அதை வலிமையாக்குங்க திடமான எண்ணங்களை மட்டும் உங்களுக்குள்ளே விடுங்க உற்சாகம் ஊக்கம் அப்படின்ற ஒளியை நல்லா தூண்டி விடுங்க உங்கள் வாழ்க்கை சாதனை வாழ்க்கையாக மாறும் சாதனை வாழ்க்கையாக மாறினதுக்கு அப்புறமா மறக்காமல் இந்த வீடியோவுக்கு வந்து உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுங்க அது பல பேருக்கு உற்சாகம் அளிக்கும் இதை கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்